。根据我掌握的情报分析啊，赤龙海已经派遣了特务进行活动，此人的代号叫做鲨鱼。鲨鱼，嗯，我马上派人去调查。先不要打草惊蛇，我已经暗中派人调查了，你们还是按部就班的工作就行。最近罗安同村失踪了一个民兵，死了两个村民。昨天我去调查的时候，路上遭到了袭击，还有。昨天晚上我们在罗湾头村村委会开案情分析会时，匪徒险些闯了进来。一天之内，连续发生三起袭击案，会不会是鲨鱼联合海匪三角眼他们干的？根据情报分析啊，鲨鱼是冲着海葵行动而来，他们不会打倒小陈。这几个案子啊，都是池龙章派的海匪所为。有道理。我们一定尽快消除这股海匪，保障海葵行动的顺利实施。相信你们一定能够克服困难，圆满出色的完成任务。不过红山啊，岛上的情况复杂，军区领导啊，让我把这把枪交给刘三嫂同志啊，现在就麻烦你。好，那我就替三班先谢谢领导的关心。你可要保护好刘三嫂同志啊，他可是我们的宝贝哥的啊。我知道。三班，你看这杆秤放的怎么样？要不要把池龙章的大鱼筐也放在这里？太好了，麻烦你了。嗯，哎呀，一家人不说两家话。哎，三班啊，原来叶局长跟你早就认识了。他跟你说的，嗯嗯嗯，说了，说了。想不到你这十年进步那么快。老会长，你觉得刘志山这个人怎么样？怎么了？刚才他去我家搜查，我觉得他对我的身份有所怀疑。同志，我同志，管你是谁呀？给我滚！老大叔，我警告你。不要以为你儿子是民兵队长，你就可以胡来！我是在执行上级的命令，任何人不得例外。你少拿枪去吓唬俺你啊！俺祖宗八代都是穷苦渔民，一没头二没墙，俺怕啥呀？过去逢年过节，是赤龙章派人来搜来抢，抢走俺粮食，打伤俺老伴儿。如今解放了，都说只帮穷人吃锅，不帮穷人吃喝。你们参加倒好，放着海匪不抓，你定眼睛一掉，你你你怂就冲出来了你，你参加安什么心呢你？老肉，老后生说的在理，你说这烧海匪烧海匪，怎么就烧开自己人呢？哎，俺家还不是被他翻个遍呢，哼，俺看他们就不像是共产党的人。我警告你们啊，不要胡说。刘团长，咱们还是先走。他是娘娘湾村的人，咱们龙王岛就巴掌那么大个地方，他的事儿，俺还是知道一点。就在日本鬼子投降的那一年的五月五日，啊对，五月端午节，祁龙章带着日本鬼子到他们村去找八路，把他爹娘给杀了。就在当晚，他就前进池家大院，把祁龙章的老婆也杀了。连夜就逃出了龙王岛，他逃出龙王岛以后，就到了青岛，然后从青岛坐船去了大连，就投了八路。去年春天，他因为跟着部队去打四平的时候受伤了，就是因为受伤，秋天就退伍了。退伍回来就到咱们村里面，当了村联防民兵团长。这么说，他也是穷苦人出身。跟池龙章也有血海深仇，政治上也没什么问题，应该没什么问题吧？他在阶级立场上非常坚定，就是脾气大点他跟二虎一样啊，就是脾气暴躁。他当了团长以后，两个人一碰面就吵起来了。哎呀，年轻人呐、啊，吵吵闹闹，很快就没事了。海葵行动，他不知道吧？应该不会吧
，龙王岛只有咱们四个，连叶区长五个知道，没有第六个人了。叶区长还吩咐俺，说这个事啊要绝对保密。可是他明明知道我开供销社需要用钱，为啥还没收我的支票呢？真准，那还用说？该你了。哎，要是昨晚咱有枪，还非也跑不了。这还不简单？咱去找二虎哥要一把不就行了？做梦吧你！咱村二十六个民兵，才十多杆枪，还能轮到咱？来的时候俺缴获了一把，可俺娘要去给你爷爷了。海生哥，咱再抓个海匪，不就又有枪了？你说的容易，连二虎哥他们都抓不到。嗯。团长，都搜遍了。在家搜了吗？这这是老会长家。搜。团长，老会长家也搜吗？在没有查到海匪之前，这个村子所有的人都有嫌疑。是，你们不能抓他，他不是故意的。不是故意的，滚蛋！抓下！住手！我看你们谁敢动！刘志山，你平白无故折腾乡亲们也就算了，现在还有抓人，你啥意思？啊？什么意思？李二虎，注意你的态度，我是奉命搜查海飞，放你的屁！我爹是海匪吗？老会长是海匪吗？他，他是海匪吗？二虎哥，俺不是故意的。对，二虎哥，俺和海神哥正在练习射击，谁让他走步来晚步来，偏偏等到海神哥打弹弓的时候来，活该！你们想造反吗？啊？你们想造反吗？我去找叶区长。哎呀，三妹啊，这个事儿俺敢打保票，刘志山这个人呢、啊，政治上绝对没问题。为了这个事找叶区长，哎呀，很容易激化矛盾。老会长，不是我多疑，只是我们的任务实在是太重了，容不得有半点疏忽啊。为了这个小事儿找叶区长，真是划不来啊。那支票的事儿，俺去找他要回来。仅仅是这件事也就罢了，关键是他盘查我的那种眼神。说，你和叶区长到底是什么关系？这种眼神。
，在没有抓到海匪之前，这是我的职责所在，请你谅解，打扰了。赶紧让大伙散了吧。好。老会长，他们不仅把咱们村翻了个底朝天，现在又搜到您家来了。你眼看啊，他们根本就没把您这个老党员放在眼里，更何况俺这个村长呢？啊？哎呀，现在不是发牢骚的时候，咱们要配合他，抓了海匪最重要。不行，我要去供销社。哎，老会长，部长，你每次来都像阵风似的，来得及，走得快。多想留你多住几天，我还有很多问题想跟你请教，跟你学习啊。市经济任务重，还有很多解放区还没有去呢。红山，我相信你的能力，事情一定能够妥善的处理。另外，鱼改胜利果实的分配啊。一定要公平公正的透明，啊，哪怕是一个针眼，也要张码出来，写清楚，不要让别人觉得我们从中获胜。知道了，我回去马上核实一下，争取明天在各村张榜公布。红山，虽然龙王岛已经解放，但是我们的任务是任重而道远。岛上几千余名的生机，全靠你们了。请领导放心。三妹儿，三妹儿，老会长，你怎么说跑就跑啊？小杨，哎，账目必须写清楚，谁家分了什么，分了多少都要写，千万不能有遗漏，连一个针鼻都要落实到账上。你放心吧，叶区长。报告，进来。叶局长，俺向你汇报个情况，那个刘志山太不像话了，真是个炮仗脾气，一进门就炸。别着急，啊，坐下说。俺不坐。哎，哎，小杨，你出去打壶水去。好。哎、有什么话，你慢慢说，说吧。局长，那个刘志山欺人太甚了。把我们全村人当成海匪不说，还挨家挨户的翻箱倒柜，连老会长家他都不放过。你说老会长他家能窝藏海匪吗？棉裤腰一样，娘们儿，老子有日子没沾婚庆了。兄弟们，走走。啊！就就就就在前面。俊，老子要走桃花运的。呃，滚滚滚滚滚！娘，咋办？还咋办？少屋！哎呦，蔡总。哎，季队长，你们怎么来了？最近这条路上不太平，我们特意加强防范。哎，你们去镇上？啊，我那供销社要开业了，我去镇上办点事儿。前两天有两个百姓就是在这里被海匪杀掉了，你们胆子可真大呀！季队长，哟，刘团长，你们查完了？人家都是老革命了，不让查。叶局长说过。查敌情，还是要充分依靠群众才是。
是啊，我的脾气不好，容易冲动，这一点我还是要向你学习呀、啊。好了，不多说了。三嫂他们正好去镇上，有顺路保护一下。我们走了，辛苦了，同志们走。怎么，去镇上告我的状啊？我没钱怎么开业呀？不开业，渔民打上来的鱼卖给谁呢？是吧，海英？嗯，走。哎，走啊，刘团长，咱们一起去见叶区长。这件事儿我会好好处理，你不要再有什么思想负担了。叶局长，瞧你这话说的，俺你还不了解吗？俺呐，就这炮仗脾气，说完了心里就痛快多了。哼，没事儿，俺就先回去了。哎，别别别别，你这都上了大半天的火了，我不能让你饿肚子走啊！走，跟我到食堂。叶局长，叶局长。哟，刘老板，哎，海英，你们怎么来了？<笑>请坐，请坐。叶局长，这个是刘掌柜的。这是我开供销社的本钱，不过我今天来不是来告状的，是为了感谢刘团长。刘志山，你我走吧，走吧，哎呀，有话坐下说。同志们，俺犯了错误，被停职做检查，可咱的训练不能停。大贵，到，处理。俺命令你到这儿做做临时团长。呃、啊，俺不干。大贵，我看拉倒。拉不拉倒，关你外来户屁事儿。宋包，你说谁外来户？俺从小就在龙湾头村出身，就是这个村的人。在这里出生的人多了去了。哎哎哎哎哎！打人了！外头不打人了！啊哎哎！啊！大卫，大卫别怕，这里是咱的地盘，愣子怕横子，横子怕不要命的，揍他！俺俺打不过他呀！二焦蛋，你别哈巴狗带个零的冒充大牲口，这里没你说话的份儿。怎么没俺说话的份？王思佳爷爷让俺来参加儿童团的，儿童团的人挨打，俺不能不管。二焦蛋。就你这熊样，穿成这个样子，还想加入我们儿童团？哼，俺穿成这样咋了？俺家里面有钱，不像你们这些穷棒子。你说谁穷棒子？信不信俺把你揍扁？都听听，都听到了吧？他要揍俺、啊，俺就让你尝尝鸭子团队的厉害。不过咱就说好了，就咱俩打，他们不能上。二刘蛋，你要是敢动铁蛋一根手指头，俺当场把你切成十八块。海生哥，用不着你们，就俺自个儿能揍他八个。好，你们都别动，你也不能动手。军中无戏言，俺绝不动手。局长，以前龙湾头村怎么样？我不清楚，但自从我上岛之后，确实连续发生两起命案。这换成任何人，都会成为重点的嫌疑人。刘团长到我家去搜查，也是为了我好，否则时间长了，你说大伙儿会怎么看我呢？我上岛做生意不求别的，就求一个安定的环境，这样大家才能放心的出海捕鱼。我才能赚更多的钱。我今天来呢，一是要回我的支票，二呢，是想对刘团长表示感谢。刘老板，别这么客气。你来我们龙王岛是为老百姓解除后顾之忧的，我们有什么做的不周的地方，还望你多多包涵啊。谢谢。刘掌柜的，其实我……刘团长，什么都不用说了。
，我要感谢你为我洗清嫌疑啊。严局长，呀，老会长，哎，老会长，都是我脾气不好，惹出这么多麻烦。哎，没事没事，这也是你的工作嘛。俺看见三妹在这儿，俺心里就踏实了。小杨，哎，哎，带刘老板、老会长先去吃饭。刘老板、老会长，请跟我来吧。啊，行，好，好走了。哎，叶局长。刘团长，查海匪是咱们的事儿，再怎么着也不能去扰乱老百姓的正常生活。叶局长，他们村的嫌疑最大，不这么挨家挨户的搜查，能查出疑点吗？还有啊，据群众举报，这个刘三嫂经常和吃老怪假善人混在一起，我怀疑他就是敌人派来的奸细。叶局长，你再想想，他没有来之前，咱们龙湾头村。没有出现过什么事情吧？可他来了之后呢？你说这能不值得人怀疑吗？你说这话，有什么证据吗？没有。你坐下。咱们党是讲原则的，没有证据，你万万不要这么说。李局长，我就是个大老粗，我也没有想这么多，反正我就觉得他可疑。你警惕性高。值得表扬，但一定要保持冷静，不然容易造成对形势的错误判断，引发严重的后果。即便是搜查，你事先也要找出重点，你不能随便到人老百姓家翻墙倒柜吧？你是老同志，这点思想觉悟都没有吗？我知道你是抓海匪心切，但是凡事不能乱来。一定要注意工作方式。过几天，龙安头村渔业供销社就要开业了，你带两个小队去配合老会长他们，维持治安，防止海匪搞破坏。是。哎，村长，这上面写着什么呀？对，什么呀，村长？乡亲们，这是老会长刚从镇上带回来的，是咱们村的渔改分配名单和数量。请大伙看仔细了，如果有写多写少的，或者数量不对的，请大伙及时向俺反映。难道又要开会？他们一开会呀、啊，俺就害怕。你说不知道他们又琢磨什么坏主意收拾咱们的？嗯，奶奶，俺出去看看。哎呀，你可不能出去，你看鼻子都打坏了。铁蛋这个王八蛋，早晚拧尖他的鼻子。你说，小不仁则乱大嘛。等你爹打回来就好了。哼，李总都能回来，俺爹肯定要快回来了。小声点。这这。这成事不足，败事有余的家伙！行行行，哼！你在你在这，你在干啥呀？村长，村长，我都分了什么呀？分了什么呀？我分了什么呀？别着急，我一个一个说。啊，你是李四喜家的是吧？对。你看啊，李四喜啊，这儿，鱼篓两个，瓦盆一个。哎，小白鞋。婶子，赶紧见李祖东。你疯了！别在这儿说话。不在这儿说。不在这儿说，去你家。吓死俺了！你从哪儿出来的呀？你找老子啥事儿？俺娘让你杀了海上的铁蛋。啊，李叔，你干啥？闭嘴
，咱咱这去哪儿啊？去皇帝。啊这不是二少爷吗？嗯，哎，俺爹五十大寿的时候，俺见过你们。嗯，哎，你们谁就帮俺杀了海上的铁蛋，俺保证，等俺爹回来，一定给你们送上。去去去！他们现在算是盯上龙湾头村了，王子江进进出出都有人跟着，不好下手。躲过这两天的风头，去娘娘湾村。杀谁？杀狗日的刘志山，引开他们的注意力，再杀王子江。你小子也别闲着啊！现在村里贴出了渔改分配名单，你去抄一份，等你爹回来的时候，用得着，知道吗？听见没有？哦，知道了。大清早的，你在这干什么呢？啊啊，没没干啥，俺学姐在上面的字呢。王思江爷爷不是让俺好好学习吗？你可别黄鼠狼顶草帽，冒充好人了啊！你一个鱼八家的少爷，怎么突然想起来学习进步了啊？哎，大皮兄，俺进步你不高兴啊？你，切这地方能是你随便进的？出去！俺奶奶病了，求你开上路条，然后去海曲给她老人家买药。这什么药，非得去城里？咱镇上没有啊？镇上要是有，那俺去那不得有病吗？村里有规定啊，像你这种人外出，必须要先经过儿童团的同意，村里才能放心。你赶紧去找海生，让他开张条子。签上字，回过头再来找俺，听见吗？有，大脾气，你过去可没跟二少爷这么说话的哦。少爷，这是规定，俺也不能破例。规定？规定个屁！半夜敲寡妇门也是规定啊。你跟小白田那点事儿，俺可全看在眼里了。哼。这可不能乱说啊！大皮靴，咱俩谁跟谁呀、啊？你过去在俺家做账房的时候，俺对你不好吗？俺保证，你跟小白燕那点事，俺对谁都不说。啊，快给俺开路条吧！不写是吧？好，那俺这就到大门口，把你那些破事全都露出去。你干啥？你放开你！二少爷，俺给你开。嘿嘿嘿。铁蛋儿，出来吃早饭了。娘，嗯，都好几天了，咋还不给爹上坟啊？这几天娘忙着收拾供销社，等供销社开业了，就去给你爹上坟
把这好消息也告诉他，让他高兴高兴。娘，俺爹长啥样？威武不？威武。那时候你爹的外号叫小海宝，这龙湾头村啊，能在海里跟鲨鱼斗的，就是你爹跟四江爷爷了。那俺爹和叶叔叔谁更威武一些？嗯，他们俩都是响当当的好男儿。铁蛋儿，以后你要学他们一样，当一个真正的男子汉。俺要比他们更厉害。孩子，记得娘跟你说过，以后在外人面前，绝对不能说你跟叶叔叔认识。记住没有？记住了。吃饭。爹，爹，海生来了。来来来，坐在一起吃。俺吃过了，铁蛋，你快吃，咱有任务。啥任务？查户口抓 iPhone。娘，娘什么娘啊？去吧，海生。哎，谢谢三婶。那俺去了。你一个女人家，既不刮胡子又不剃头，这把剃头刀你用来干什么的？俺、啊，俺家男人的呀。现在人不在了，俺收拾东西从抽屉里面翻出来，忘了，忘了放回去了。小白鞋，这烟灰也是你男人留下来的？哎呀，俺不是说了吗？俺头疼病犯了，这烟是俺吃的。你吃的？那你把烟拿来，俺看看。说，到底是谁吃的？你女人怎么吃烟？肯定是男人留下的。你可真说到点子上了，这个烟呀，确实不是俺吃的。不过，不过什么？不过这男人是带腿儿的，男人留下的。那人呢？在哪儿呢？腿儿长在他身上，走了呗。你胡说！你家咋会有男人的？你男人不是死了吗？这些事儿，你们小孩不懂。铁蛋，走。哎，大哥，前面有床。
你，你还是快点打回去吧。那个爷爷奶奶做梦都怕他就回去呢。见着李祖忠了吗？见着了。爷爷奶奶身子骨还硬朗吗？哎，整天吃斋念佛的，就熬这群穷鬼们敲算账呢。爹，你还是早点打回去吧，要不爷爷奶奶叫不住了。爹，做梦都想早点打回去，可是现在，爹是海上保安大队的大队长，你龙海叔叔刚给爹下了命令，让爹阻止这帮穷鬼们出海。对了，差点忘了，爹，俺正在给你这个呢。谁分了咱家什么东西，俺都记在这上面了。小子，全都是迟家的财产。二哲在哪儿去了？腿长在他身上，我咋知道？你是他奶奶，你敢说不知道？你跟你奶奶也这么说话？你假善人，你必须说实话。上海曲县城帮我买药去了，谁批准了？反正有人批准，没有路条，民兵也不会放他出岛。爹，他们还要成立什么渔业供销社，说是古语打了鱼就能卖到大陆去。最可恨的是，把咱家的鱼行改成了他们发财的地方。渔业供销社。想的倒挺美。谁牵的头？三妈。三妈，他什么时候回来的？就在李祖忠回来的第二天。儿子，知道不知道供销社什么时候成立、啊？不知道啊，反正他们这几天除了抓李祖忠，净忙活这事了。俺看也快了。你马上回头，见着李祖忠，跟他说。他一定不能让公学社成立。嗯，好，实在不行就把三万杀了。哎，他不能杀，爹爹留着他。留着？你要留着他，给他做后娘吗？俺不干。他儿子前几天才刚把俺打了一顿，得把他弄死。哎呀，行了，你懂什么呀？去吃吃你的东西。那不吃了。供销社开业的时候。肯定有很多外村的人过来，到时候人多眼杂，你要多注意点啊。好，你就放心吧。嗯。爷爷，嗯，俺们刚才查户口的时候，发现小白鞋家有烟灰。烟灰？对，而且跟你抽的烟还不一样。大哥，俺看光靠李祖忠搞破坏可不行，咱们得再给他来副猛药，双管齐下。双管齐下。怎么个双管？有了，咱们要写张告示，就说咱们马上就要打回去，找他们算账，让二少爷带回去，悄悄的贴出去，看他们以后谁还敢出海打鱼。真不愧是军师啊！啊，马上就去写。哎，嗯，哎，等等，你刚才说的是双管齐下，我再加上一管，三管齐下。这第三管，呃，供销社成立的那天，叶红山。肯定会带着龙王岛大部分民兵去保护会场，趁这个机会，我亲自杀上岛，给那些穷鬼放放血，也算凑个份子。共产党害得我家破人亡、妻离子散，这笔账你该算算。随便看吧。烟灰呢？在哪儿？烟灰原本就在这的。怎么不见了？爷爷，烟灰已经被他扫掉了。为什么扫掉烟灰？心里有鬼吧？你家不打扫卫生呀？桌上剩饭剩菜的留着不收拾，还专门扫烟灰。<笑>你看看这孩子说的，怎么就是剩菜剩饭了？我这正吃着饭，你们就又来查了。哎呀，一天查八回呀，还让不让人过正常日子喽？小白鞋啊，
，要抓住海匪才能过好日子。哎，那问你，那个烟灰是谁留下的